সুইজারল্যান্ড বলতে সবার আগে সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সূর্য পাহাড় স্কিং রিসোর্ট চকলেট এবং সুইস চিজের পাশাপাশি সুইস ব্যাংকের কথা মাথায় আসে দেশটির ব্যাংকিং আইনে সিক্রেসি ও প্রাইভেসির কল্যাণে পৃথিবীর বড় বড় পলিটিশিয়ান বিজনেসম্যান থেকে শুরু করে মানি লন্ডারার ড্রাগ লর্ড ও ক্রিমিনালরাও তাদের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার সুইস ব্যাংকে জমা রাখছে দু হাজার একুশ সাল পর্যন্ত সুইস ব্যাংকগুলোতে মোট ডিপোজিটকৃত অর্থের পরিমাণ দুই ট্রিলিয়ন সুইস ফ্রাঙ্কের বেশি যেখানে ফরেন ক্লায়েন্টদের ডিপোজিটকৃত অ্যামাউন্টের পরিমাণ এক দশমিক পাঁচ ট্রিলিয়ন সুইস ফ্রাঙ্ক দু হাজার একুশ সালে সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশি ক্লায়েন্টদের জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল আটশো একাত্তর দশমিক এক মিলিয়ন সুইস ফ্রাঙ্ক বা আট কোটি টাকা যা দু হাজার বিশ সালেও ছিল পাঁচ কোটি টাকা মূলত সর্বোচ্চ লেভেলের প্রাইভেসি অ্যান্ড সিকিউরিটির কারণে মানুষ তাদের সৎ ও অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ সুইস ব্যাংকগুলোতে জমা রাখতে পছন্দ করে আমাদের আজকের ভিডিওতে আপনাদের জানাবো সুইস ব্যাংক আসতে কি এবং কিভাবে ক্লায়েন্টের প্রাইভেসি ও সিকিউরিটি এনশিওর করা হয় সুইস ব্যাংক বলতে আদতে কোনো একটি নির্দিষ্ট ব্যাংককে বোঝায় না বরং সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকিং আইনের অধীনে অপারেট করা দুশো চল্লিশটিরও বেশি ব্যাংককে একত্রে সুইস ব্যাংক হিসেবে কনসিডার করা হয় ষোলোশো শতকের দিকে প্রথমবারের মতো সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে ওঠে সতেরোশো তেরো সালে গ্র্যান্ড কাউন্সিল অফ জেনেভা তাদের আপার ক্লাস সিটিজেনদের ফিনান্সিয়াল ইনফরমেশন ডিসক্লোজ না করার সিদ্ধান্ত নেন যার প্রেক্ষিতে রাজারানি থেকে শুরু করে সেখানকার বড় ব্যবসায়ী ও লর্ডরা তাদের স্বর্ণ ও অন্যান্য দামি জহরত জমা রাখার জন্য একটি নিরাপদ স্থানে সন্ধান করলে তৎকালীন সুইস ব্যাংকগুলো তাদের এই সুবিধা দিতে শুরু করে পরবর্তীতে আঠারোশো শতকের শুরুর দিকে গ্র্যান্ড কাউন্সিল অফ জেনেভার ক্লোজ অ্যাসোসিয়েশন ফ্রান্সের অনেক ব্যাংকাররাই সুইজারল্যান্ডে বসবাস করতে শুরু করে অন্যদিকে সুইজারল্যান্ড ও জার্মানি প্রতিবেশী রাষ্ট্র হওয়ার সুবাদে আঠারোশো সালে সুইজারল্যান্ডে ক্রেডিট সুইস ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয় যেখানে মোট ক্যাপিটালের অর্ধেক জার্মানি থেকে অর্থায়ন করা হয়েছিল উনিশশো বারো সালে সুইস ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশন বা এসবিএ নামে সুইজারল্যান্ডের প্রথম ব্যাংকিং অ্যাসোসিয়েশন গড়ে ওঠে সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকিং সিস্টেম মূলত প্রাইভেসি পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি এবং অর্থনৈতিক ঐক্যমতের উপর টিকে রয়েছে উনিশশো ত্রিশের দশকে গ্রেট ডিপ্রেশন চলাকালীন দুজন সুইস ব্যাংকার তাদের ক্লায়েন্টদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ইনফরমেশন ফাঁস করে দেয় যার প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে যেন এ ধরনের ঘটনা না ঘটে সেজন্য ফ্রেঞ্চ ও জার্মানদের চাপে পড়ে উনিশশো সালে সুইজারল্যান্ডে ব্যাংকিং আইন পাশ করা হয় যা সুইস ব্যাংকিং অ্যাক্ট হিসেবে পরিচিত অবশ্য বর্তমান সময়ে সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকগুলো সকল প্রকার অ্যাক্টিভিটিস সুপারভিশনের জন্য দু সালে ফেডারেল অফিস অফ প্রাইভেট ইন্স্যুরেন্স সুইস ফেডারেল ব্যাংকিং কমিশন এবং অ্যান্টি মানি লন্ডারিং কন্ট্রোল অথরিটি এই তিনটি প্রতিষ্ঠানকে মার্চ করে ফিনান্সিয়াল মার্কেট সুপারভাইজার অথরিটি বা ফিনমা প্রতিষ্ঠা করা হয় মূলত ক্রেডিটর ইনভেস্টর এবং ইন্স্যুরেন্সধারীদের ফিনান্সিয়াল প্রোটেকশনের পাশাপাশি ফিনান্সিয়াল মার্কেট লিগালাইজেশন এবং মার্কেটের জেনারেল ফাংশনগুলো অপারেট করাই ফিনমার প্রধান কাজ সুইস ব্যাংকিং অ্যাক্টের আর্টিকেল ফোর্টি সেভেনের অধীনে ক্লায়েন্টের কনসেন্ট ব্যতীত তার ব্যাংকিংয়ের কোনো ইনফরমেশন সুইজারল্যান্ডের কোনো ব্যাংক কিংবা ব্যাংকের কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো দেশের সরকার বা ট্যাক্স অথরিটির সাথে ডিসক্লোজ করতে পারবে না আইনটি ভঙ্গ করলে উক্ত ব্যাংকারকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করারও বিধান রয়েছে এর পাশাপাশি কোনো ক্লায়েন্টের বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির অভিযোগ সামনে আসলে যদি সেই অপরাধের সাথে তার সরাসরি সম্পৃক্ততা প্রমাণ হয় তবেই শুধুমাত্র তার ব্যাংকিং ইনফরমেশন ডিসক্লোজ করা যাবে বলেও আর্টিকেলটিতে উল্লেখ করা হয় তবে দু হাজার চোদ্দো সালে সুইজারল্যান্ড সহ মোট পঞ্চাশটি দেশ অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কোঅপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বা ও ইসিডির তৈরি করা একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করে যার শর্তানুসারে দেশগুলো তাদের নিজ নিজ দেশের ট্যাক্স বেয়ারদের ফিনান্সিয়াল ইনফরমেশন গভর্নমেন্ট কিংবা ট্যাক্স অথরিটির কাছে শেয়ার করতে পারবে এর পরেও যাত্রার প্রায় শুরু থেকেই এখন পর্যন্ত অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের ইনফরমেশন টোটালি প্রাইভেট ও সিকিউর রাখার ট্রেডিশন মেনটেন করছে সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকগুলো স্ট্রিক্ট প্রাইভেসি মেনটেন করার কারণে বিশ্বের অগণিত ট্যাক্স ফ্রড মানি লন্ডারার এবং বিত্তশালী ব্যক্তি যারা নিজেদের সম্পদের পরিমাণ ও সোর্স রিভিল করতে চায় না সুইস ব্যাংক তাদের জন্য নিজেদের সম্পদ গচ্ছিত রাখার একটি আদর্শ স্থান হয়ে উঠেছে বিগত একশো বছরে বহুবার সুইস ব্যাংকগুলোর সিক্রেসি স্যাপোটাইজ করার চেষ্টা করা হয়েছে তবে কোনো প্রচেষ্টাই যে সফল হয়নি তা প্রাইভেসি ও সিক্রেসির জন্য সুইস ব্যাংকগুলোর জনপ্রিয়তা থেকে বোঝা যায় সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকগুলোতে অ্যাকাউন্ট খোলার নিয়ম অন্যান্য ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলার মতো হলেও ইন্টারন্যাশনাল রেসিডেন্টদের অ্যাকাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে তাদের ভ্যালিড পাসপোর্ট অ্যাড্রেস ভ্যারিফিকেশন ভ্যালিড ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের কপির পাশাপাশি ডিপোজিট অ্যামাউন্টের সোর্সের ভ্যারিফিকেশন এবং ক্লায়েন্টের বেনিফিশিয়ারির আইডেন্টিফিকেশন জমা দিতে হয় এছাড়া সুইস ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতে হলে
কিন্তু তারপরেও এই ব্যক্তিরা তাদের ক্ষমতার বদলতে বিভিন্ন শেল কর্পোরেশন ও এন্টিটি তৈরি করে সেগুলোর মাধ্যমে ট্রানজাকশন হিস্ট্রি তৈরি করে অবৈধ অর্থ ও সম্পত্তির এগেনস্টে সুইজারল্যান্ডে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলছে এবং বছরের পর বছর সেখানে তাদের অর্থ জমা রাখছে সুইজারল্যান্ডের বেশ কিছু ব্যাংক তাদের অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের নাম্বার্ড অ্যাকাউন্টও প্রোভাইড করে থাকে এ ধরনের অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের আসল পরিচয় গোপন রেখে মাল্টি ডিজিট নাম্বার অ্যালোকেট করে সেই নাম্বারের সাপ্লিমেন্ট হিসেবে কার্ডিনাল অক্টোপোসি এবং চেলোর মতো কোড নেম প্রোভাইড করে যা কেবলমাত্র ক্লায়েন্ট এবং সিলেক্টেড ব্যাংকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে সুইস ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট হোল্ডাররা মূলত তাদের প্রাইভেসি নষ্ট হওয়ার ভয়ে রেগুলার ট্রানজাকশনের ক্ষেত্রে সুইস ব্যাংকের চেক ডেবিট কিংবা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে না এছাড়া অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের জমাকৃত সম্পদের সিক্রেসি ও সিকিউরিটি মেনটেনের জন্য সুইস ব্যাংকের ভল্ট এবং বাংকারগুলো বিভিন্ন সিক্রেট লোকেশনে রাখা হয় সুইস ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের এস্টিমেশন অনুযায়ী উনিশশো আশির দশকে বিক্রয়যোগ্য দশটি মিলিটারি বাংকারের মধ্যে ছয়টি বাংকার সে সময় কিছু সুইস ব্যাংক কিনে নেয় এছাড়া বেশ কিছু সুইস ব্যাংকের ভল্ট সুইজারল্যান্ডের আলস পর্বতমালার নিচে পাহাড় কেটে বানানো ব্লুমবার্গের একটি তথ্য সূত্রে হাইলি স্কিলড সিকিউরিটি গার্ড ও দুই স্তরের ডিফেন্স গেট পার হয়ে ভল্টের মেইন চেম্বারে পৌঁছত হয় সেখানে সাড়ে তিন টন ওজনের মেটাল দিয়ে তৈরি ভল্টের দরজাটি খুলতে নির্দিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তাকে দরজায় দেওয়া সিকিউরিটি স্ক্রিনে একটি সিক্রেট কোড ইনপুট দেওয়ার পাশাপাশি তার আইরিস স্ক্যান ও ফেসিয়াল রেকগনিশন সম্পন্ন করার পর দরজাটি খোলা হয় এ ধরনের হাই এন্ড সিকিউরিটির কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিত্তবান ধনী ব্যক্তিবর্গ ও ব্যবসায়ীরা তাদের অর্থের পাশাপাশি অন্যান্য মূল্যবান জিনিসগুলো সুইস ব্যাংকে রাখতে আশ্বস্ত বোধ করেন ক্লায়েন্টের প্রাইভেসি রক্ষা ছাড়াও সুইস ব্যাংকগুলো তাদের ডিপোজিটারদের ইনভেস্টমেন্ট রিলেটেড অ্যাডভাইস প্রোভাইড ও ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসও দিয়ে থাকে এর পাশাপাশি সাধারণ কাস্টমারদেরকে কারেন্ট ও সেভিংস অ্যাকাউন্ট মর্টগেজ লোন পেনশন ইন্স্যুরেন্স ম্যানেজমেন্ট ডিজিটাল ব্যাংকিং সহ নানা বিষয়ে কনসালটেশন সার্ভিসও সুইস ব্যাংকগুলো দিয়ে থাকে তবে সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকে টাকা জমা রাখার বিপরীতে রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্টের পরিমাণ অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য সূত্রে দুই হাজার বাইশ সালের সেপ্টেম্বরে সুইজারল্যান্ডের পলিসি রেট নেগেটিভ শূন্য দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ ছিল যদিও সুইজারল্যান্ডের ইকোনমি বেশ স্টেবল এবং স্ট্রং এমনকি চলমান গ্লোবাল ইনফ্লেশনও দেশটির ইকোনমি ও কারেন্সি বেশ স্ট্রং পজিশনে রয়েছে যেখানে প্রতি ডলার শূন্য দশমিক নয় পাঁচ সুইস ফ্রাঙ্ক দরে বিনিময় হচ্ছে অর্থাৎ সুইস ফ্রাঙ্ক ইউএস ডলারের চেয়েও শক্তিশালী ব্লুমবার্গের একটি তথ্যসূত্রে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে দুই হাজার বাইশ সালের জুন মাসে সুইজারল্যান্ডের ইনফ্লেশন রেট বিগত চার দশকে সর্বোচ্চ তিন দশমিক চার শতাংশ হয়েছে যেখানে একই সময়ে ইউএসএর ইনফ্লেশন রেট নয় শতাংশেরও বেশি ছাড়িয়ে গিয়েছিল তবে সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জুন মাসের ফরকাস্ট অনুযায়ী দেশটির ইনফ্লেশন রেট দুই সালে এক দশমিক নয় শতাংশ এবং দুই সালে এক দশমিক ছয় শতাংশে নেমে আসবে অতএব বিভিন্ন বিরূপ অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সুইজারল্যান্ডের ইকোনমি বেশ স্টেবল পজিশনে অবস্থান করায় দেশটিতে লিকুইডিটি ক্রাইসিসের সম্ভাবনা কম এছাড়া স্ট্রং ইকোনমির কারণে ব্যাংকে অর্থ জমা রাখলেও অর্থের ভ্যালু তেমন কমে না বরঞ্চ দুই হাজার সালে কেউ যদি সুইস ব্যাংকে এক মিলিয়ন ইউএস ডলার সমপরিমাণ সুইস ফ্রাঙ্ক জমা রাখত তাহলে বর্তমানে সেই অর্থের ভ্যালু বেড়ে হতো প্রায় এক দশমিক আট মিলিয়ন ইউএস ডলার অর্থাৎ কোনোরূপ ইন্টারেস্ট ছাড়াই শুধুমাত্র সুইজারল্যান্ডের স্ট্রং ইকোনমির কারণে দুই যুগেরও বেশি সময় জমাকৃত অর্থ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে প্রাইভেসি ও সিকিউরিটির পাশাপাশি এ ধরনের ইকোনমিক স্টেবিলিটির কারণে সুইস ব্যাংকে অর্থ ও সম্পদ গচ্ছিত রাখতে বিশ্বের ধনী বিত্তশালী এবং অসাধু ব্যক্তিরা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন